بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامعین کل مجھے ملتان سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی تو اس میں کالرس جو تھے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ شو کر رہے تھے سینن گوٹ فارمنگ کے بارے میں اور انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ میں سینن گوٹس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے بھی ان سے بھی سارے ناظرین سے اور خصوصاً بکری پال حضرات سے میں شیئر کروں تو دنیا میں جتنی بھی بکریاں دودھ کے لیے مختص ہیں اور ان میں ان کو کہتے ہیں ڈیری گوٹس ڈیری گوٹس میں سینن ایک خاص مقام رکھتی ہے یہ بکری اور اس بکری کا اوریجن جب دیکھیں کہ کہاں سے یہ آئی یہ ہے سوئزر لینڈ کی مین اس کے مغربی حصے میں ایک ویلی ہے وادی ہے وادی کا نام ہے سانن سانن ویلی اس یہ اس کا اوریجن ہے اور وہاں سے یہ بریڈ وہاں سے یہ متعارف ہوئی اور دودھ دینے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں اور اسی لیے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو خوب پال رہے ہیں یاد رکھیں اس کی جو بکریاں ہیں نا یہ کچھ چار سے لے کے ساڑھے چار لیٹر دودھ ہر روز دیتی ہیں روزانہ چار سے ساڑھے چار لیٹر تک دودھ اور اس میں فیٹ پرسنٹیج بھی کافی ہے خاص چکنائی جو ہے وہ تین سے لے کے چار فیصد تک اس میں چکنائی پائی جاتی ہے اور یہ کمرشل لوگ جو دودھ کرتے ہیں نا پیدا ان میں جو بیچتے ہیں اس لیے ان انہوں نے باقاعدہ ڈیری گوٹ فارم فارمس بنائے ہوئے ہیں اور اسی میں ہی ملتان والے بھائی ہمارے یہ انٹرسٹیڈ انٹرسٹیڈ ہیں کہ وہ بھی ایک فارم بنائیں تو یہ اب تو یہ امریکہ میں بہت ہی مشہور ہو چکی ہے نا یہ نسل جو ہے اور اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں جن میں آپ کے آسٹریلیا ہے گھانا ہے کینیا ہے انڈیا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اس کی خوب پذیرائی ہوئی ہے اور لوگ اس کو خوب یہ اس کو پال رہے ہیں اس لیے بھی کہ یہ اس میں ایک اور بڑی صفت یہ ہے کہ یہ ایڈجسٹ کر لیتی ہے ہر قسم کے جو ماحول ہے نا موسم موسمی تبدیلیاں اس پہ اثر نہیں کرتی گرم سے گرم علاقوں میں بھی اس کو پالا جا سکتا ہے اور سرد سے سرد علاقوں میں بھی اور اس کی مینجمنٹ بھی بڑی آسان ہے اور جب ہم دوسری بریڈس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے اور اس کے لیے یاد رکھیں کہ اس کی اس کے کریکٹرس کیا ہیں تو یہ میں تھوڑا سا اس کی جب بتاؤں کہ نارملی یہ سفید رنگ کی یہ ہوتی ہے میڈیم سے لے کے بڑے سائز تک اس کے بکریاں بکرے دونوں ہوتے ہیں اور اس کا زیادہ تر یہ سفید کلر میں ہوتی ہے وائٹ کلر اور بڑا شائننگ کلر ہوتا ہے چمکدار وائٹ کلر ہے لیکن بعض اوقات کریم کلر میں بھی آپ کو کئی بکریاں ملیں گی بکریاں بکرے کریم کلر میں بھی لیکن زیادہ تر سفید رنگ میں ہوتے ہیں اور ان کے جو ہوتے ہیں نا نوز ناک اس کے اوپر اور کانوں پہ آپ کو کالے اسپاٹس یا دھبے وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اس کا بال جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی بہت زیادہ تو نہیں ہوتے لیکن اس کے چھوٹے ہوتے ہیں اور فائن قسم کے ہیئر ہوتے ہیں بال اس کے اور یہ اس کی گردن البتہ بڑی لمبی گردن ہوتی ہے اور باریک باریک سراہی نما 
گردن ہوتی ہے اور کان ہمیشہ یہ کھڑے رکھتی ہے بہت زیادہ اور ایک چیز ہے کہ یہ سن شائن ہے نا جو سورج کی تپش یا ہیٹ یا اس اس میں خاصی تھوڑی سینسٹیو ہے اور اس لیے یہ بریڈ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ سائے دار درختوں کے نیچے رہنا پسند کرتی ہے یہ سائے والی جگہ پہ تو یہ اس کے بارے میں جو اچھے کریکٹرسٹکس وہ میں آپ کو بتا دیے خاص طور پہ کلائمیٹک کنڈیشنز میں ہر کائنڈ کی ہر قسم کی اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے تو یہ بہت بڑی صفت ہوتی ہے کسی بھی جانور کو پالنے کے لیے اور دودھ کی بھی پیداوار دیکھیں نا اچھی خاصی دودھ کی پیداوار ہے چار اور چار لیٹر ساڑھے چار لیٹر روزانہ اگر دیتی ہے اور یہ تو ایوریج میں بات جو اوسط بتا رہا ہوں ایوریج لیکن جو پیک لیکٹیشن ہوتی ہے نا اس میں یہ پانچ لیٹر ڈیلی بھی دودھ بعض وہ دیتی ہیں باقی رہا سال میں صرف ایک دفعہ یہ اس سے بچے لیے جاتے ہیں اور بچے وہ ہمیشہ یا ایک دیتی ہے یا زیادہ زیادہ دو دو جو ہیں وہ ایک دفعہ میں وہ دیتی ہیں یہ سانن کی صفات تھیں باقی رہا کہ اس کا ایوریج باڈی ویٹ کتنا ہوتا ہے جو ایڈلٹ ہے نر یعنی بکرا جو بالے و بکرا اس کی پینسٹھ کلو گرام سے لے کے اسی کلو گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے اور ایوریج بات بتا رہا ہوں پینسٹھ سے لے کے اسی کلو گرام تک لیکن سانن بکری وہ بالغ جو ہوتی ہے اس کا ففٹی فائیو سے لے کے سکسٹی فائیو کے جی پچپن سے پینسٹھ کلو گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے تو سینن کو ہمیشہ جو ہے دوسری بہت ساری دودھ دینے والی بکریوں پہ فوقیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ دودھ کے لیے ہی نہیں بلکہ ملٹی پرپز ہے اس کے گوشت بھی اگر بکرے ہیں تو ان کو آپ گوشت کے لیے گوشت بھی اس کا بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے تو ملٹی پرپز آپ اس کو پال سکتے ہیں باقی سینن گوٹ بریڈ جو ہے یہ اس کا ہائی فیڈ کنورشن ریشو ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایف سی آر اور فیٹ کانٹینٹس میں نے آپ کو بتا دیا خاصے زیادہ ہیں چکنائی ہے اور پروٹین بھی اس میں جو ہے دو سے ٹو پوائنٹ نائن یعنی تقریباً تین فیصد پروٹین ہے اور فیٹ تو تین سے چار فیصد میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ ہے کہ میل بھی اچھا خاصا اسی کے جی کا اگر بکرا ہو جائے تو دیٹ مینس کہ کافی وزنی ہے دو من کا دو من کا بکرا ٹھیک ٹھاک ہے اس کا گوشت بھی بڑا زبردست ہے اور اس کو آپ لوگ اس کی بریڈنگ کریں اب میں میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فتح اللہ سے بھی میں بات کروں گا اور ان کا فارم بھی دیکھوں گا اگر وہ انہوں نے وہاں سے منگوائی ہیں تو کتنی تعداد تک وہ لوگوں کو دے رہے ہیں یا دے سکتے ہیں کس طرح ہے یہ سارے نیکسٹ پروگرامس میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کے بارے میں اب رہا کہ اس کا لیکٹیشن گوٹس کا پیریڈ کتنا ہو دودھ دینے کا جو سیزن دودھ دینے کا وقت کتنا زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک دودھ دے سکتی ہے تو یہ جو سانن گوٹس ہیں یہ ایک سو اسی سے لے کے دو سو دن یعنی سال میں یہ دودھ اس سے لیا جا سکتا ہے اور چونکہ اچھا بعض اوقات ویسے تو دو عام طور پہ دو ہی بچے دیتی ہے لیکن بعض اوقات اس میں ٹرپلیٹ بھی دیکھے گئے ہیں یعنی تین بچے بھی 
اس نے بعض اوقات دیے ہیں لیکن زیادہ تر ایک سے دو بچے وہ اس سے لیے جا سکتے ہیں اور باقی اس کے لیے عام ہر چیز کھا لیتی ہے خاص طور پہ آپ برسیم اور لوسن اور اسی طرح بہت ساری جتنی بھی کھائیں ہمارے ہاں ہیں چارہ جات وہ ان کو بڑے شوق سے کھاتی ہے خاص طور پہ لیگیومز یہ پھلی دار جناس وہ اور سبز گھاس وہ اس کی مرغوب غذا ہے اور اس کو کے لیے میں آپ کو بہت ساری اور بھی گریزنگ بھی ان کو کرا سکتے ہیں آپ اور لے کے جائیں اوپن گریزنگ جو جو چرائی کے لیے یا پھر آپ اگر نہیں جگہ آپ کے لیے چرانے کے لیے تو اس کو آپ باندھ کے یعنی باندھنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ کھلے صحن میں رکھیں اور یہ سٹال فیڈ اس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ وہیں پہ بھی آپ گھر میں اس کو سارا ونڈا وغیرہ دیں کھانے کے لیے پتے اور چارہ دیں تو یہ بڑے شوق سے وہ پالی جا سکتی ہیں اور سینن گوٹس ایزیلی یہی ہی سمجھیں ہر قسم کا موسم چونکہ اڈاپٹ کر لیتی ہے لہٰذا اس کے اس کو یہ ایک ایج حاصل ہے اس لیے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں مزید معلومات دوں گا کہ پاکستان میں کہاں یہ دستیاب ہیں اور میرا یہ پروگرام جب دیکھیں گے تو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ بریڈرز بھی ہوں جو آلریڈی یہ پال رہے ہوں اور بیچنا چاہیں تو وہ پلیز اپنے کامنٹس میں ضرور اپنا ایڈریس دیں اور بتائیں کہ کیا ان کے پاس ہے اور کتنی قیمت ہے اس کی بکری کی یا بڑی کی اور یا بچے اگر وہ دے رہے ہیں تو بچوں کے کتنی قیمت وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تاکہ بہت سارے ہمارے ناظرین اور سامعین اس سے استفادہ کر سکیں دعاؤں میں یاد رکھیں یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا دعاؤں میں یاد رکھیں فی اللہ نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا دعاؤں میں یاد رکھیں فی اللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ابن ماجہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاؤں میں یاد رکھیں فی مان اللہ ایٹ سیون نائن